Hello, good evening. I'm Dr. Rohan Krishnan and you're watching Medical Dialogues Presents Health Perspective. In today's episode of Health Perspective, we are going to discuss about the Right to Health Bill of which is being proposed in Hari, uh, in Rajasthan. Uh, to have the to 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 brief us about this, we have with us Dr. Fariyad Mohammad, MBBS MS, Senior General Surgeon, retired Bilwara, Rajasthan, Zonal Secretary, State IMA, Rajasthan, Member Joint Action Committee, Rajasthan, against Right to Health Bill. Uh, I'm also pleased to join uh, with Dr. Rahul Katta. Uh, who is uh, a diploma in entrepreneurship, is MS Orthopedics, uh, and um, uh, he is a postgraduate uh, in ULAR course on rheumatology disease by European League Against Rheumatism, is a consultant orthopedic, orthorheumatologist, trauma and joint replacement surgeon, medical director, Katta Hospital, uh, Jaipur, senior consultant, Department of Orthopedics and Polytrauma, SR Kala Memorial Hospital, Jaipur, acting secretary, Indian Medical Association, Rajasthan, Honorary Secretary, Rajasthan Orthopedic Surgeons Association, and Chairman of the Medical Legal Cell of Indian Orthopedics Association. I welcome both of you, sir. Uh, it's it's a pleasure to have you both here, sir. Thank you, Dr. Rohan. Thank you very much, Dr. Rohan. Thank you, sir. Sir, I would like to first come to uh, Dr. Faryad, sir. Sir, what do you think? What is this Right to Health Bill? Can you uh, brief about the bill? Uh, to the viewers and why are you opposing it? Um, basically, Dr. Rahul, uh, Rohan ji, baat ye hai. can I speak in Hindi? Yes, definitely. Aap Hindi mein bolye, English mein bolye, sab barabar. Aapki awaaz mujhe bohut kam aari hai, thoda sa. Bilkul, aap Hindi mein bilkul aaram se bolye, sir. Haan, to baat ye hai ke right to health to ek sabhi mankind ka adhikar hai, unko milna hi chahiye. और डॉक्टर्स की एसोसिएशन काफी लंबे समय से राइट टू हेल्थ की डिमांड कर रहे थे लेकिन जो राइट टू हेल्थ बिल के रूप में राजस्थान में जो आया है वो बेसिकली राइट टू हेल्थ नहीं होके केवल राइट टू ट्रीटमेंट है तो उसमें हेल्थ की डेफिनेशन जो डब्ल्यूएचओ ने दी थी उसके अनुसार तो फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बींग नॉट मियरली द एबसेंस ऑफ डिजीज दिस बिल इज ओनली प्रोवाइडिंग द राइट टू राइट ऑफ ट्रीटमेंट एंड नेग्लेक्टिंग द इश्यूज ऑफ डॉक्टर्स एक्ट बनने से पहले डॉक्टर्स की एसोसिएशन के साथ जो कि इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तो उन लोगों को नेग्लेक्ट करके जल्दबाजी में केवल वोट की राजनीति और पॉपुलरिटी गेन करने के लिए यह बिल लाया गया है इस बिल को एज इट इज कोई जरूरत नहीं है राजस्थान में वैसे ही चिकित्सा सेवाएं मिल रही थी ट्रीटमेंट पार्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट इज गिविंग स्कीम्स एंड इन सर गवर्नमेंट सेक्टर ऑलरेडी इज फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है ये गलत है राइट टू हेल्थ नहीं होके राइट टू ट्रीटमेंट है सिर्फ और चिकित्सकों को नेग्लेक्ट करके उनकी बातों को इंक्लूड नहीं किया गया चिकित्सकों की जो संगठन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान में उन्होंने सन दो से ही इसके लिए जो चेंजेस जरूरत थी उनको लिख के गवर्नमेंट को भेजा जा चुका है लेकिन गवर्नमेंट की एजेंसी ने उन चीजों पे गौर नहीं करते हुए इसको जल्दबाजी में बिल लाके और जब विधानसभा में दबाव पड़ा तो इसको प्रवर समिति को भेजा गया अभी प्रवर समिति के सामने पेंडिंग है तो हमारे जो इश्यूज हैं मेनली जो इसमें नेग्लेक्ट किया गया भाई कि हेल्थ जो प्रोवाइड करने वाला जो सेगमेंट है चिकित्सक और हेल्थ केयर सेंटर्स उनको जिंदा रखना और उनको प्रमोट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है उनको सिर्फ एक ऐसा अधिकार दिया गया है कि जिससे कोई भी पेशेंट किसी भी डॉक्टर किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ सेटिस्फाई नहीं है तो तुरंत कंप्लेंट करके डॉक्टर पे पेनल्टी लगाने का प्रावधान कर दिया गया है तो इस तरह से ये सिर्फ एक डॉक्टरों का गला घोटने वाली नीति लाई जा रही है अगर हम इसको सरकार को हमारी बातें जो प्रेजेंट कर रहे हैं बार बार और जो आंदोलन कर रहे हैं वो सरकार हमारी बात सुने और एक विधिवत रूप में नया तैयार किया हुआ बिल इस चीज के लिए आए तो जनता के लिए जो फायदेमंद हो अब हेल्थ सेक्टर को आप बर्बाद करके जैसे आप कह रहे हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दो फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट सेक्टर कैसे दे सकता है और डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन के हिसाब से प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिवर्सल हेल्थ केयर में इंक्लूडेड था वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और अपनी इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट अपडेट करने की बजाय जहां डॉक्टर की पोस्ट वेकेंट है और बेरोजगार घूम रहे डॉक्टर और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमें नौकरी मिले वो तो दे नहीं रहे वह स्टाफ पूरा नहीं है वह इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है और राइट टू हेल्थ बिल वो प्राइवेट सेक्टर पे थोप के अपनी जिम्मेदारी से दूर होना चाहती है 
तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि अगर सरकार ने इन पे गौर नहीं किया और इसको लादने की कोशिश करी तो जनता को तो राइट टू हेल्थ मिले नहीं मिले मतलब उसका एक उसका अधिकार उसको मिले नहीं मिले लेकिन जो गौर जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वो बंद होने के कगार पे आ जाएगी और डॉक्टर लोग अपना प्रोफेशन छोड़ के कोई दूसरा काम करने की सोचने लगेंगे तो ये सारे जो हमारे जो पॉइंट्स है वो लिख के राहुल कट्टा जी ने और इनकी टीम ने बहुत तैयारी करके और गवर्नमेंट को दिया है अब गवर्नमेंट का यह दायित्व बनता है कि जो जे जॉइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है उनके लीडर को बुला के बात करके और उन चीजों को इंक्लूड करते हुए ये बिल लाए ताकि जनता को एक्चुअल में उन स्वास्थ्य से संबंधित चीजों का अच्छा लाभ मिल सके ये हमारी थीम है अभी जो वर्तमान में हम आंदोलन कर डॉक्टर दौ, राहुल कट्टा सर क्या क्या है क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं और आप क्या 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 बदलाव चाहते हैं इसमें और क्या क्या है ये हेल्थ बिल की पूरी तरह जी डॉक्टर जी डॉक्टर रोहन बेसिकली डॉक्टर फरियाद ने काफी कुछ इस बिल की बेसिक्स के बारे में बताया है मैं थोड़ा सा फर्दर एलोबरेट करूं तो दिस बिल इज मियरली ए चार्टर ऑफ पेशेंट राइट्स व्हिच हैज बीन ऑलरेडी पब्लिश इन सो मेनी वेज लाइक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है नोटिफाइड दो पेशेंट राइट चार्टर इन टू adopted by nha in 2021 sended by nha to all the state governments and union territories to impose such patient right charter in every place throughout the india so these patient charters are already there in medical council ethics guidelines so we are already following this patient right charter but apart from this right charter few sections has been imposed in this bill like free emergency treatment and where the emergency has not been defined and emergency care has not been defined so it would be difficult to define individually which case is having a emergency medical condition otherwise what is going to happen is every patient who comes in the hospital with merely chest pain or pain abdomen or headache or fever will claim himself as a emergency medical condition and ask for the free treatment number 1 so there is no clear cut definition and details about the emergency medical condition and emergency care number 2 <clears throat> such kind of emergency care if some patient of cardiac emergency comes to a gynec hospital how they can provide the emergency care to that patient so we are demanding that it should be within the staff and facilities available so if somebody is not capable of handling the third thing is there is no proper channel of reimbursement has been introduced for such kind of emergency treatment so any private institution <clears throat> cannot afford this free treatment to so many patients so this is kind of imposition has been proposed by the state government in such will that is our first and main objection the another thing is they have made some district and state level authorities for the grievance redressal in this bill and in the district level authorities they have introduced the gram panchayat members and jila parishad members who can inquire about the complaints who can search in any building for the documentation and see any documents so for a doctor if somebody like this these kind of public servants go and harass them in such a manner so there would be a difficulty in the treatment of the patient because sometimes it may be a politically biased movement and a complaint against a doctor with politically bias so they can do all the inquiries and create pressures for their individual gains so these are the two main contentions practically this bill should be introduced for the supreme court guidelines as supreme court and the <clears throat> central government has given the guidelines to have a proper treatment mechanism for the accident victims within the first 72 hours that is the golden hour to save the life so this was the main contention but the state government do not have a proper channel proper manner they have not discussed with the medical fraternity 
the third thing is the if some rights has been given to any patients or any residents there must be certain kind of responsibility should be imposed on the public that they how they have to behave in a public health institution or private health institution and with the healthcare provider what are their responsibilities and simultaneously the healthcare providers are also a major stakeholders so their rights must be preserved in this bill so these are the main points which has not been included or against the medical profession and ultimately what is going to happen there would be deterioration between the doctor patient relationship in the state the quality treatment will deteriorate and it would be difficult to private sector to do give the services in the state which we are already more than 70% state population is de dealt by the private institutions dr faryab aap kuch bolna cha rahe the sir dr faryab you are muted sorry तो राइट टू हेल्थ बिल जो लाया गया है उसमें डॉक्टर्स की सुरक्षा और इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान मेंशन नहीं किया गया है और क्या भाई वॉयलेंस के केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं उस चीज को मेंशन नहीं करते हुए सिर्फ अधिकार दिए गए हैं कर्तव्य की बात नहीं की गई है जो गलत है और कई लोग बाग अस्पताल में मृत्यु के बाद डेड बॉडी को लेकर बैठ जाते हैं और मुआवजे की मांग करते हैं फिर डॉक्टर से डिमांड होती है फिर उसको पांच दस लाख रुपए उस मरीज को देना होता है गवर्नमेंट अगर किसी चीज में किसी एक्सीडेंटल डेथ में अगर कंपनसेशन दे रही है तो गवर्नमेंट अपने स्तर पर देवे ना उस प्राइवेट हॉस्पिटल के ओनर को उसको ब्लैकमेल करने के लिए डेड बॉडी लेख के बैठना बहुत गलत चीज है ये चीज नहीं होनी चाहिए दूसरी बात ये कि राइट टू हेल्थ देने के लिए सर्विसेज की व्यवस्था करनी चाहिए गवर्नमेंट को अपने बजट में प्रावधान हेल्थ सेक्टर के लिए बढ़ाते हुए ताकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जब पेरीफ्री पे अवेलेबल होगा अस्पताल या सुविधाएं तो शहर की तरफ नहीं भागेगा और प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं भागेगा तो क्वालिटी सर्विसेज मिलेगी इजीली अप्रोचेबल होगा असेसिबल होगा अफोर्डेबल होगा तो मरीज के लिए ज्यादा वो हेल्थ ऐसा बल बिल ज्यादा यूजफुल होगा तो डॉक्टरों की समस्याओं का और डॉक्टरों के अधिकारों का भी ध्यान रखते हुए इस बिल का पुनः बनाते हुए वापस बना के फिर इसको पेश किया जाए तो वह बेहतर होगा और एजुटेटिंग डॉक्टर इतने दिनों से चिरंजीवी और आरजीएचएस में काम बंद कर रखा है जो फ्लैगशिप योजनाएं फ्लैगशिप योजनाएं पॉपुलरिज्म गेन करने के लिए लाई जाती है लेकिन लंबे समय तक उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता नहीं है सरकार बदल जाती है वो योजनाएं बदल जाती है तो आम जनता का तो जो हित होना होता है वो होता नहीं है अब ये मुझे भी ये लगता है कि आर बिल जो लाया गया है वो वोटों के लिए लाया गया तो देट इज नॉट द वे टू गिव द एक्चुअल बेनिफिट टू दूपल्स इफ यू इन योर माइंड Only that popularism and vote, then you cannot uh, आप उस जनता का भला नहीं कर सकते लंबे समय के लिए तो आपके जो मेन पिलर है स्वास्थ्य प्रोवाइड करने के लिए आपकी इंस्टीट्यूशन और हेल्थ केयर पर्सनल आप उनको ही डिगा के हिला के क्रश करके और जबरदस्ती इस बिल को उनपे लाद रहे हैं जो गलत थीम है उस थीम को समझना होगा कि भाई अपने को स्वास्थ्य देना है तो अपना नेटवर्क मजबूत करना पड़ेगा अस्पतालों को इंसेंटिव दो उनको सुविधाएं दो ताकि वो और ज्यादा पैदा हो छोटे अस्पताल और हेल्थ केयर प्रोफेशनल का प्रोटेक्शन होना चाहिए उनको प्रमोशन होना चाहिए बिल्कुल डॉक्टर राहुल कट्टा सर हैव योर पीपल द द जॉइंट एक्शन कमिटी व्हिच इज बीइंग फॉर्म बाय आईएमए हैव यू गाइस मेट एनीवन इन द हेल्थ मिनिस्ट्री और हैव यू रिटन और अप्रोच देम हैज देयर एनी एनी अपॉइंटमेंट बीइंग फिक्स्ड विद देम dr rohan uh, this draft of this bill was introduced and made public in march 2022 and where we have uh, submitted uh, it, our comments of 49 pages so with all the details but uh, i hope that nobody has considered about that they have not asked us they have not called us and it was introduced in the assembly in september on 22nd september 2022 without consulting us so when we opposed in so many mlas of the legislative assembly opposed this bill this was sent to the select committee after that again a meeting was organized uh, on the discussion of this bill where we have submitted our all the details about our objections and suggestions in terms of powerpoint presentation Uh, in a meeting with the health department and the doctors and they assured us that they will take care about 
over all the objections, but no modifications were done. Again, uh, in this month, on the 11th of uh, February, the uh, Select Committee of Rajasthan Assembly called few of the doctors which they have chose by themselves, not from the Joint Action Committee, and they have listened to them for 10-15 minutes with uh, their objection. So it was purely a one-sided dialogue that they have asked for our objections only. It was not the um, two-sided dialogue, no open forum discussions, no suggestions. And what they are doing, there is no transparency, number one. I want to highlight two, three points more that state, as per the Constitution of India, the health is a matter of state as per the directive principles. So for all the health facilities for the resident of a state, the state government is responsible. They have to improve their public health system in a proper manner to provide the facilities, all kind of emergency and everything for the residents of the state. But here, the state government has failed to improve their healthcare system. The 70%, as per the data, the 70% of the residents are being treated by private sector in Rajasthan. None. There are 43 district hospitals in Rajasthan. None is having a cath lab facilities. Almost none is having an MRI facilities. If somebody is having an acute MI in, at a district level, only the private sector who is saving the life. Still, there are no incentives has been provided to the private sector in terms of the rate of electricity that is on non-domestic non -domestic rates, in the fire safety renewals, in the land and building allotments, the other taxes. So we are paying all kinds of taxes. The 54 licenses has been imposed on us. We are providing services to the 70% of the population and still we are further compressed. So that is our main contention. Rather than giving the facilities to improve the facility and the availability of healthcare services in the Rajasthan, the state government is doing opposite to this. Okay. Okay, that, that is very sad state if, if uh, you are being called to the meeting and it has become a one-sided affair and uh, the suggestions are only being asked and not uh, uh, implemented, yes, then, then yeah. all, all these things have no value, then then uh, calling us for meeting also makes no sense. Dr. Faryad, sir, you were talking about Yes, sir. Dr. Ron, as we are talking about the insurance company through private sector उनको लादने से पहले उनकी रेट का जो डिसीजन हो रहा है वो रेट इतनी कम है कि अस्पताल का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है दूसरी बात इससे क्वालिटी सफर होती है अब आप कम रेट में अगर कोई चिकित्सा सुविधा दे रहे हो तो उससे क्वालिटी पे जरूर असर आएगा तो सरकार जब इंश्योरेंस के हवाले चिकित्सा सुविधाओं को कर रही है अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए और इंश्योरेंस कंपनी तो पेमेंट समय पे देती है फिर पेमेंट अप्रूव किए हुए ऑपरेशन या पैकेज को भी चैलेंज करती है और पैसा वसूली का काम करती है तो इससे हमें क्या है कि राजस्थान में इन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा फैलाए गए नेक्सस से भ्रष्टाचार की बू भी आती है कि आपने एक बार उसको अलाउ कर दिया कि आप ये प्रोसीजर करिए उसका पेमेंट हो गया छह महीने बाद उसको वापस उसको कहते हैं कि नहीं ये पैसा आपकी रिकवरी में नेस्ट टीआईडी जो जनरेट हुई है उसमें से पैसा काट लेते हैं तो इस तरह का सिस्टम डेवलप होना चाहिए अगर राइट टू हेल्थ देना है तो आप बेसिकली क्या है कि आप प्राइवेट सेक्टर पर योजनाओं में काम करने की जबरदस्ती मत करो जिसको करना है उसको सेल उसको दो इनडायरेक्टली उस पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है इंस्पेक्शन के नाम पे उसकी कमियां निकाल के उसको डिमोरलाइज किया जाता है क्या आप नहीं करोगे तो ये आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी आप इसमें काम शुरू करो काम शुरू करो तो फिर पेमेंट का चक्कर पड़ता है तो ये इंश्योरेंस कंपनी का नेक्सस जो डेवलप हो रहा है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए प्राइवेट रेडी टू वर्क अंडर लोकेज रेट एंड इवन दे आर नॉट गिविंग पेमेंट इन द प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड ट्वेंटी डेज आज तक उन्होंने कभी किसी अस्पताल वाले को 21 दिन में पेमेंट नहीं किया दो दो तीन तीन महीने तक पेमेंट और करोड़ों रुपए उनका बाकी रखा हुआ है तो इस तरह से आप राइट टू हेल्थ दे नहीं रहे हो केवल चिकित्सकों के गले में एक फंदा डाल रहे हो कि कोई भी मरीज कोई भी नेता आके इन अस्पताल वालों को गला गला पकड़ेगा कि ये काम करो नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करके तुम्हारा ये करवा दूंगा तो इट इज नॉट द राइट बिल फॉर हेल्थ थैंक यू बिल्कुल व्हेन फॉर दिस न्यूज व्हेन वी आई वाज आल्सो डिस्कसिंग विद द फ्यू नर्सिंग होम ओनर्स ऑफ राजस्थान एट बीकानेर एंड जयपुर 
they were telling me that uh, the insurance company is also uh, creating a lot of rukas there is delayed payment they have uh, made an association and they have decided that for this procedure we will only pay this much and uh, all these things are there um, i i hope uh, that uh, both of these things uh, work properly and we uh, we get a good outcome of this which is going on and uh, i wish both of you best of luck and uh, let's hope that we get uh, get something better out of it and let le let us raise this issue uh, at whatever way we can thank you so much dr rahul katta sir and dr thank you Pai. so much thank you very much ron for your efforts for betterment of faculty faculty thank you thank you thank you so much never miss a medical update from medical dialogues like subscribe and press the bell icon